Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy David, su profesor de español. Hoy vamos a hablar de la comida, sobre todo las comidas en España y las comidas en diferentes países. Va a ser muy interesante. Muy, muy interesante. Ok, chicos. Entonces, primero vamos a hablar de los hábitos alimenticios. So, hábitos, habits, alimenticios. That's like nutritional or the eating habits de los españoles. Okay, entonces, en España, en Spain, la primera comida del día, the first Meal of the day. So comida, it can be lunch, but it can also be meal. All right, so there you have to be careful of the context. La primera comida del día, el desayuno, breakfast, no es muy abundante. It's not very abundant or it's not very big, right? La mayoría de la gente, the majority of people or most people, toma café con leche. Has, Tomás takes, but in this case would be has, coffee with milk, café con leche, tostadas, toast, algún bollo. So that's kind of like a roll or like a bread, a piece of bread, o galletas or cookies. El almuerzo es la comida entre el desayuno y la comida del mediodía. So, el almuerzo. Okay. So, el almuerzo, that's kind of like, um, like a brunch, you know. So, in Spain, it's a little bit different. En España es un poco diferente. Tenemos el desayuno, que es muy, muy ligero, super light. Then, el almuerzo, which is kind of like a brunch, you know, kind of like an early lunch. El almuerzo. Okay. Y después, la comida which is lunch, but in Spain, it's a little later. Es un poco más tarde en España. Okay, entonces, el almuerzo es, el, es la comida entre el desayuno y la comida del mediodía. So, el almu the almuerzo is the meal between, entre el desayuno, between the breakfast y la comida del mediodía. And, and lunch. So in English, we just have breakfast, lunch, and dinner. In Spain, they have almost like two breakfasts, right? Two breakfasts or maybe a, a small breakfast, then kind of like a lunch, then a big lunch, okay? Entonces, entonces a menudo se utiliza esta palabra aplicándola a la comida del mediodía. So often, a menudo, is often, se utiliza esta palabra. This word is used aplicándola a la comida del mediodía. So sometimes this word is used um, you know, to talk about lunch, la comida del mediodía. Comida is like the lunch or the meal. Del mediodía is the midday, mediodía, midday meal. Okay. Entonces, depende de las personas y de, depende de los hábitos. Depends on people and it depends on the habits. La comida en España, like lunch in Spain, es la comida principal del día. Is the principal meal or the main meal. That's actually better. Es la comida principal del día. It's the main meal of the day. Se toma un primer plato. So, se toma, is, it doesn't exist in English, but it means it's like one takes or one has. Se toma un primer plato. One has a first dish. Verduras, legumbres, arroz. So, vegetables, legumes, rice. Este es el primer plato. First dish. Y un segundo plato. 
and a second plate or a second dish. Y un segundo plato, carne o pescado. So meat or fish, car carne o pescado. A continuación, se toma el postre. So following this or following this or, yeah. <laughs> or in continuation, a continuación, se toma el postre. Postre is dessert. Se toma el postre. Algo de fruta. Some fruit. So algo es something. Right? But here it's algo de fruta would be, you know, some fruit or something, something of fruit. But in English, that doesn't translate word for word. So you, that's why we have to translate the meaning, not the words. Algo de fruta o algún dulce or some candy, right? O algún dulce. Es costumbre acompañar la comida. So it's a, it's a custom to accompany the meal. Es costumbre acompañar la comida con vino. So it's a custom to accompany the meal with wine, to have wine with a meal, acompañar la, vi la comida con vino, y tomar café después del postre. And have coffee after the dessert. Tomar café después del postre. Postre is dessert. Ok. Muy bien. Después tenemos la merienda. La merienda es habitual a media tarde. So this is like a mid-afternoon snack, you could say. Ok. So... In English, we just have three meals, okay? In Spain, it kind of changes, you know, it's... Uh, las comidas son más importantes en España y en Italia y en Francia. So meals are a lot more important in, uh, in Spain and France and Italy. Okay, son más importantes porque la tradición de cocina, la tradición gastronómica, Es, es más importante en esos países. You see, so kind of the food and kind of the culture, the food culture is a lot more important. Es mucho más importante en, en Europa. Entonces, la merienda es habitual a media tarde. So, the afternoon snack is habitual, habitual or is uh, normal. Okay, es normal, es habitual. It's a habit. A media tarde, mid-afternoon. So maybe about four or five. Entre los niños es frecuente tomar un bocadillo. So entre los niños, with kids, or between the kids, or among the kids. En, entre los niños es frecuente, it's normal, it's frequent, es frecuente tomar un bocadillo, to have a sandwich. Okay. Y la última comida del día es la cena. The last meal of the day is dinner. La cena. Se toma algo ligero. So, so uh, one, one has something light. Se toma. It means one takes, or it's, it's normal to take. Algo ligero. To have something light. Ligero, light. Como sopa, like soup. Verduras. Veggies. Huevos. Eggs. Queso. Cheese. Fruta. Fruit. Ok, entonces hay que ver las diferencias. Entonces en, en España está, está el, el desayuno, el almuerzo, so breakfast, brunch, almuerzo, la comida, lunch, la merienda, the, the snack, y la cena, dinner. So five meals, cinco. Algunas personas tienen tres comidas. Some people have three meals. And you can say desayuno, comida, cena. That's Normal, pero tradicionalmente, traditionally, tenemos desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena. Traditionally, it's five meals a day. Okay, pero en los tiempos modernos, in modern times, en los tiempos modernos, son tres, a veces dos, sometimes two meals a day. La comida y la cena, lunch and dinner, porque no tenemos tiempo. Because we don't have time. Entonces vamos a comparar la dieta española con las costumbres alimenticias de tu país. 
All right, so we're going to compare the Spanish diet, la dieta española, vamos a comparar. We're going to compare it with, comparar con las costumbres alimenticias de tu país, with the eating habits of your country. Okay, so this is why it's important to come to the Zoom classes because you know, here you're learning on, in the podcast, you're learning the vocabulary. But I think that you got to practice it. So it's not enough just to listen to it and to know it, but to practice it. So you're going to compare it. ¿Cómo se compara? So how do you compare? Okay, so I'm going to teach you that right now. Entonces, para comparar dos cosas, to compare the two things, esto es más bonito que eso. Okay. So, this is esto. This is esto es. Más bonito. More beautiful que eso than that. So, if, if it's more, more beautiful, you know, it's always más. Más means more. Then the adjective, más bonito, más delicioso, más alto, más gordo, más... Okay, so more, and then an adjective, so I'm going to describe something. And then after the adjective, you put qué, than. Okay, entonces, por ejemplo, por ejemplo, mmm, soy... Más grande que mi hermano. I am bigger than my brother. Soy más grande que mi hermano. Ok. El, el español, Spanish, el español es más fácil que el francés. Spanish is easier than French. Yo hablo francés también. I speak French too. Y también enseño francés. I also teach French. Y tengo un podcast and I have a podcast if you want to learn French too. Okay, so if you have, uh, if you have English and Spanish, then French is kind of in the middle, right? So it will be really, it's kind of like the third missing piece. So if you've got English, you've got Spanish, you know, French is the next one. Okay, you've got about 40% of English comes from French. You know, and about maybe, you know, yeah, about 40%, maybe 30, 40% of, um, of French and Spanish, they have it in common. Okay. Maybe, maybe 35, 40% of it, you know, so it's very, very common. El, 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 el español, el portugués, portugués, el francés, el italiano, el inglés hasta cierto punto. Tienen mucho en común. They have a lot of things in common. Okay, entonces ahora sí si es igual. If it's the same. Tu hermano es tan alto. Tan alto como el mío. Okay, so the construction here is tu hermano es, your brother is, tan, I mean, it's almost like as. Tan, and then you put the adjective, tan alto, tan delicioso. And then como is after the adjective. Okay, por ejemplo, soy tan inteligente como tú. I'm as smart as you. Soy tan inteligente como tú. Okay, España es... Tan bonito como Portugal. So Spain is as beautiful as Portugal. Ok. Es tan adjetivo como. Tan como. Tan adjetivo como. So ok. Después, cuando algo es menor, where something is less. Eso me gusta menos que. That, I don't like, I like that less than. Menos que esto. Okay. Menos que esto. Okay. Less than that. So you can also put menos and then the adjective. Menos bonito que. Menos difícil que. 
Español es menos difícil que el francés. So Spanish is less difficult than French. El español es menos difícil que el francés. You can use it with a verb too. Me gusta menos que esto. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, el fútbol americano me gusta menos que el fútbol soccer. So, American, I like American football less than soccer, right? So remember, in Europe, in, in Europa, el fútbol es el soccer en Estados Unidos. In Europe, football is soccer, right? And American football, like the NFL, um, football in American English, that's, they call it American football, el fútbol americano. Okay, so that's a little bit confusing. A veces es un poco confuso para la gente. Okay, so you're going to use these constructions to talk about food in your country and to compare it with food in Spain. Okay. Con las costumbres alimenticias en España. Okay, también vamos a hacer unas listas. Okay, vamos a hacer listas. So we're going to make a list. Tapas y raciones. Tapas like snacks and ration is something that you can divide up like a ration or a portion. Okay, and después bocadillos. Bocadillos can be kind of like snacks you know, or sandwiches. If you don't, or kind of like a small meal. Some that you have, you know, um, so not like, no, no es un plato. It's not a dish. Es un bocadillo. Okay, por ejemplo, un... Un sándwich, ¿verdad? Un bocadillo de jamón. De, oh, ¿Ok? Y bebidas, drinks. Ok, entonces ahora vamos, vamos a escuchar una conversación. ¿Ok? Una escucha en, y en un bar. Y vamos a contestar a las siguientes preguntas. So it's the, the, the bar. And the, ¿Toman algo? Do they have something? ¿Qué comen? What do they eat? ¿Qué beben? What do they drink? ¿Qué parte del día es? De, ¿Qué parte del día es? What part of the day is it? What time of the day? ¿Cómo pagan? How do they pay? Elige la respuesta correcta y justifícala. Uno de ellos invita al otro. One of them invites the other. ¿Pagan la mitad cada uno? Each one pays half. La mitad es half. No pagan. They don't pay. Paga cada uno lo suyo. Paga es pays, cada uno, each one, lo suyo, his own. Invita el camarero. The waiter invites or pays for it. Invita es like invite or pays. Okay, so we're going to listen. We're actually going to read it together, this dialogue. Okay, chicos, entonces aquí está el... el ¿Verdad? El diálogo. ¿Ok? Entonces, hola, buenos días. ¿Qué van a tomar? Entonces, el camarero o el mesero. Mesero es the waiter. Hola, buenos días. Hello, good morning. ¿Qué van a tomar? What are you having? ¿Qué van a tomar? ¿Ok? Pues yo, pues yo un café. So I, a coffee. ¿Y tú qué quieres? And you, what do you want to have? Ok. Una caña. Una caña. Ok. Ok, muy bien. Ok, una caña. Ahora mismo, aquí tienen. Ok. So, here you go. ¿Van a comer algo? Are you eating something? ¿Quieres algo? Do you want something? Sí, yo sí. Yes, I do. Hay calamares. Is there calamar? Is there squid? Hay calamares. Sí, claro. Yes, of course. Pues un bocata de calamares. Like a serving of calamares. Para mí, un pincho de tortilla. Okay, so tortilla in Spain, it's not the tortilla in Mexico. Okay, so tortilla in In Spain, it's kind of like an egg, kind of a, like cake, or like a, kind of like an omelet. Right? Un pincho de tortilla. Un bocadillo de calamares. 
y un pincho de tortilla. Aquí está. Ok, here you go. Me dice cuánto es. Can you tell me how much it is? Me dice cuánto es. Sí, un momento. One moment. A ver. 1.50 y 1.75 más 2.25 y 2.10 son 7 euros 60. It's 7 euros 60. Vale. All right. Aquí tiene. Here you go. No, no, pago yo. No, no, I'm paying for it. Que no, que pago yo. Ok. Conversación número dos. Ok, conversation number two. ¿Qué van a tomar? What are you having? ¿Qué van a tomar? So this is what are y'all having? ¿Qué van a tomar? Yo, ensalada mixta de primero. So de primero is as a first course. So mixed salad as first course. Y de segundo, as a second course, trucha con jamón. So trucha is like trout, right? Trout with ham. Pues yo, that's another person. Pues yo de primero, as a first, as a first uh, course de primero, unos guisantes con jamón. Y luego el escalope. Scallop. Okay. ¿De qué es? So it's kind of, actually kind of uh, de ternera. So it's kind of like a uh, meat de ternera. Y lleva patatas. So patatas en México se papas. Patatas, potatoes. Y lleva patatas de acompañamiento. So it accompanies it or it kind of uh, side dish. Acompañamiento es a side dish. Okay, y luego el escalope de qué es. Vale. Vale means like, all right, vale. Pues un escalope de ternera. So that's kind of like um, uh, a cut, right? A, a piece of meat, right? Like a beef, like a steak, right? Y de beber and uh, to drink. Yo, agua mineral, pero con gas. Mineral water, but with gas. Para mí, vino de la casa. For me, house wine. Okay, entonces el camarero dice, sí, camarero. So when you want to call the waiter, you can say uh, camarero. That's in Spain. In Mexico, you'd probably say, um, you know, uh, joven. Joven means a young man. Joven. Disculpe, joven. Eh, sí. Un poquito más de pan, por favor. A little bit more bread, please. Un poquito más de pan, por favor. ¿Qué van a tomar de postre? ¿Qué van a tomar? What are y'all having de postre? As a dessert. Pues yo, arroz con leche. Arroz con leche is a kind of rice with milk. Yo, arroz con leche. ¿Qué hay de fruta? ¿Qué hay? Means like, what is there? ¿Qué hay de fruta? What do you have or what is there uh, for, for fruit? What is there for fruit or what is there... You know, do you have any fruit? What fruit do you have? ¿Qué hay de fruta? Manzanas, naranjas y macedonia. Okay. Manzanas, apples, naranjas, oranges. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar aquí con los ejercicios. Ok, chicos. Entonces, también en clase vamos a hablar... ¿Verdad? Vamos a les voy a preguntar qué ordenaron de primero. What did they order as a first dish? De primero, de segundo, as a second dish. ¿Necesitan algo? Do they need anything? ¿Qué ordenan de postre? What do they order as a dessert? ¿Toman algo más? Do they have anything else? Ok. Entonces vamos a practicar también en clase el vocabulario que utilizamos ahora para practicar cómo ordenar. We're going to practice how to uh, place orders in class. Okay, vamos a practicar todo eso. Es muy importante practicar todo el vocabulario. It's very important to practice this vocabulary, not just to learn it, but to practice it. No solo aprenderlo, pero practicarlo también. Ok, chicos y chicas, entonces nos vemos en la clase de Zoom. I'll see you in the Zoom class. Ok, 
Hope you're having a great day. Espero que están teniendo, que estén teniendo un buen día. Okay, un bonito día. Hasta luego todo el mundo.